नमस्ते फ्रेंड्स वेलकम टू आर्ट एंड टारो मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं ओशो जेन टारो की सीरीज जो है शुरू कर रहा हूँ ये डिमांड पिछले बहुत टाइम से मेरे पास आ रही थी कि ओशो जेन टारो के ऊपर मैं बोलूँ बात करूँ तो आई गेस टाइम नहीं था उससे पहले और हर चीज़ का जैसे वक्त होता है तो अब फाइनली वो वक्त आ गया है कि मैं अब ओशो जेन टारो के बारे में कुछ बात कर सकता हूँ तो जिस तरह से हमने राइडर वेट की कार्ड्स जो हैं हमने कवर करे हैं उसी तरह से हम एक एक करके जो हैं ओशो जेन टारो के कार्ड्स कवर करेंगे ओशो जेन टारो के बारे में आपको कुछ चीज़ें हैं जो जाननी चाहिए जो आपको पता होनी चाहिए ओशो जेन टारो जो है क्रिएट हुआ है ओशो की फ़िलोसफ़ी को ले एंड ओशो इज़ वन ऑफ दी ब्यूटिफुल मास्टर्स ओशो इज़ वन ऑफ द ब्यूटिफुल जेन मास्टर्स सो जब हम ओशो जेन टारो को कवर करेंगे तो आपको एक तो एक चीज़ माइंड में रखनी है कि हम हम ऑबियसली हमारे माइंड में जो है राइडर वेट टारो जो है हमारे माइंड में आता है जब हम ओशो जेन टारो के थ्रू जब हम जाएंगे अब ये आपको समझने की बात है कि जो ओशो जेन टारो को उन्होंने कनेक्ट तो कर दिया राइडर वेट के साथ बट राइडर वेट जो है अपने आप में बिल्कुल ही डिफरेंट थीम है उसकी उसकी जो जो चीज़ें आप राइडर वेट के साथ कर सकते हैं वो आप ओशो जेन टारो के साथ आप नहीं कर पाएंगे ओशो जेन टारो का जो मेन जो पर्पस है वो बहुत स्पिरिचुअल है और इट्स मोर लाइक अ मैसेज ऑफ द डे वॉट रियली द लेसन विच इज़ कमिंग आउट ऑफ द कार्ड क्या लेसन है जो उस कार्ड में से जो आपको मिल रहा है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है जो आपको ट्रांसफॉर्म कर सकता है ओशो की कोशिश ये है और ओशो ने जब इन सब चीज़ों के बारे में बात करी है तो उनका पर्पस यही रहा है कि कि हमारी कॉन्शियसनेस जो है उसमें ग्रो हो सके बढ़ सके सो so, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है एंड ओशो जेन टारो इज़ जस्ट इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम वन स्मॉल थिंग विच हैज़ कम आउट ऑफ हिम बट ही हैज़ डन सो मच अगर हम उनके काम की बात करें तो उन, उनके नाम पे 650 किताबें हैं एंड देर इज़ लाइक सो मच ही हैज़ डन सो दूसरी बात जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बात करी कि इट्स नॉट रियली अबाउट प्रडिक्शन तो ओशो जेन टारो के आप यूज़ तो कर सकते हैं प्रडिक्शन के लिए बट इट इज़ नॉट रियली अ प्रडिक्शन टू इट इज़ मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग दी लाइफ लेसन्स हर एक कार्ड के साथ जो है एक ब्यूटीफुल स्टोरी जो है कनेक्टेड है और एक एक ब्यूटीफुल लेसन कनेक्टेड है और अगर हम इन लेसन्स को जीते हैं समझते हैं तो हमारी लाइफ के अंदर बहुत गहरे चेंजेस आते हैं तो आइए शुरू करते हैं द कार्ड ऑफ द फूल से जब हम राइडर वेट की बात करते हैं तो द फूल का जो मतलब है वो व्यक्ति जो अपनी यात्रा शुरू कर रहा है फूल इज़ ज़ीरो नंबर कार्ड और ये वो व्यक्ति है जो अपनी यात्रा जो है जिसकी शुरू होने को है जिसका लाइफ का जो एक प्रोसेस है वो शुरू होने को है एक सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उसके सामने जो हैं वो खुली हुई हैं अगर हम फूल का कार्ड देखें तो एक एक आदमी जो है बिल्कुल मस्ती से कहीं ना कहीं चल रहा है उसके आगे एक खाई है जिसके अंदर वो पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो गिरेगा उसने एक उसने जो है अपने हाथ में जो है एक सफ़ेद फूल लिया हुआ है और एक उसके जो है पोटली में चार एलिमेंट्स जिसको हम वॉन्ट्स शॉर्ट्स पेंटिकल्स और कप्स कहते हैं वो इसके बैग में है जिसका यही मतलब है कि एक फूल की बहुत ब्यूटीफुल पॉसिबिलिटी है कि उसके पास सारे ये ऑप्शंस जो हैं ओपन है कि जिस भी स्ट्रीम में वो जाना चाहे वो वहाँ से जा सकता है सो so ये था राइडर वेट क्योंकि यहाँ पे हम ओशो जेन टैरो की बात कर रहे हैं तो राइडर वेट के बारे में मैं बहुत कम बात करूँगा सिर्फ एक छोटे से कंपैरिजन के साथ सो so जब हम ओशो जेन टैरो की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम हमें ये समझने की बात है जिसको ओशो फूल कह रहे हैं वो सिंपली वो एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अपने हार्ट से बिल्कुल इनोसेंट है जो कि एग्जिस्टेंस को ट्रस्ट कर रहा है जो कि मूवमेंट को ट्रस्ट कर रहा है फूल एक ऐसा व्यक्ति है जिसका हार्ट जो है इतना ट्रस्टेबल है कि अगर आप उसको धोखा दे देंगे तब भी उसका ट्रस्ट जो है टूटेगा नहीं जिस आदमी ने डिसाइड कर लिया अपनी लाइफ को ट्रस्ट के साथ जीने का उसको जितनी बार मर्जी आप धोखा दे दीजिए उसके ट्रस्ट में कोई इशू नहीं आता उसके ट्रस्ट में तब इशू आता है जब कहीं ना कहीं उसका जो जब उसका हार्ट के साथ अपना जो है कनेक्शन टूट गया हो सो टिल द टाइम यू आर कनेक्टेड टू योर हार्ट नो मैटर वो वेवर डज थिंग्स टू यू 
चाहे आपके साथ कोई कुछ भी करे आपको इट इज़ नॉट रियली गोइंग टू मैटर यू बिकॉज डीप इन साइड यू आर हैप्पी डीप इन साइड यू आर कनेक्टेड विद योर हार्ट और हार्ट की अपनी एक फुलफिलिंग होती है हार्ट की अपनी एक फुलफिलमेंट होती है हार्ट जो है अपने अपने आप के साथ जो है बहुत सेटिस्फाइड होता है वो अपने आप को इतना ट्रस्ट करता है कि उसके पास कोई भी व्यक्ति आएगा तो उसको वो ट्रस्ट करेगा ही करेगा क्योंकि उसके लिए दूसरा व्यक्ति एग्जिस्ट नहीं करता उसके लिए दूसरा व्यक्ति जो है वो खुद है फॉर द फूल द अदर डजेंट एग्जिस्ट फॉर द फूल ओनली ही हिमसेल्फ एग्जिस्ट तो फूल जो है मोमेंट टू मोमेंट कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को जीता है और जो पास्ट है उसको छोड़ता चला जाता है जिसको हम नित नया कहते हैं कि जो एवरी मोमेंट जो है जो एक नया मोमेंट के साथ अपनी ज़िंदगी को जीता है पास्ट को जाने देता है फ्यूचर के बारे में सोचता नहीं है इज ओनली इन दिस वेरी मोमेंट एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ फूल और जब आप इस मोमेंट में होते हैं तभी आप देख सकते हैं तभी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं लाइफ को लाइफ को और कोई तरीका नहीं है एक्सपीरियंस करने का इधर पास में या फ्यूचर में इन दिस वेरी मोमेंट यू कैन एक्सपीरियंस व्हाट लाइफ इज और ये फूल के पास जो है ये गिफ्ट है कि दैट ही इज़ लिविंग इन दिस वेरी मोमेंट ही इज़ लिविंग इन दिस प्रेजेंट सो ही कैरीज हिज प्योरिटी ट्रस्ट एंड इनोसेंस वो हर वक्त अपने साथ उसके रहती है दीज आर द ब्लेसिंग्स विच आर गिवन टू हिम बट एक और चीज़ है जो फूल के बारे में समझने की बात है कि फूल ने अभी अपनी स्परिचुअल यात्रा शुरू करी है एंड फूल जो है वो अभी बिल्कुल एक एक बच्चे की तरह है जिसको अभी ग्रो करना है जिसको अभी जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं एक्सपीरियंस करनी है ये वो बच्चा है जो, जो पूरा ट्रस्ट से भरा हुआ है और ये उसको गिफ्ट में मिली है चीज़ें जब आप गुरु के साथ जुड़ते हैं आप गुरु के साथ जुड़ ही इसलिए पाते हैं क्योंकि आपका जो दिल है आपका जो हार्ट है वो प्योर है अगर आपका इंटेलेक्चुअल माइंड है इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कनेक्ट विद द गुरु क्योंकि आप लॉजिक से कहीं ना कहीं जो है पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं वेदर दिस पर्सन इज़ गुड फॉर यू और नॉट ये गुरु मेरे लिए सही है या नहीं है लेकिन अगर हम डिवोशन की बात करें अगर हम डिवोटी की बात करें सो दिस डिवोटी इज़ सम Who is just listening to his heart? उसके लिए जो है प्रेम का नाता है जो वो अपने गुरु के साथ जोड़ता है एंड इससे सुंदर और कोई रिलेशनशिप नहीं है जो गुरु और शिष्य के जिसको हम कहते हैं तो जो शिष्य अपने गुरु के साथ हार्ट के साथ कनेक्ट होता है अपने हृदय के साथ कनेक्ट होता है वो कनेक्शन कुछ ऐसा है कि वो हमेशा रहेगा लेकिन जो शिष्य अपने गुरु के साथ एक मेंटल लेवल पे किसी के साथ कनेक्ट होता है अगर मेंटल लेवल पे अपने गुरु के साथ कनेक्ट होता है मेंटल लेवल सिंपली ऐसे समझिए कि एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन गई गुरु के साथ कि गुरु ने कुछ कहा और आपको समझ में आ गया और उसकी वजह से आपने उनके साथ ये कनेक्शन आपका उनके साथ जो है बन गया लेकिन ये कनेक्शन बहुत वीक है उसके पीछे रीज़न ये है कि क्योंकि कल को अगर गुरु कुछ ऐसी बात कर दे कर जाएगा जो आपके अकॉर्डिंग नहीं है जो आपको समझ में नहीं आती या फिर जो आप जिसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपका रिलेशनशिप गुरु के साथ टूट जाएगा या वीक हो जाएगा लेकिन अगर हम बात करें डिवोटी की अगर हम बात करें फूल की जो फूल जो रिलेशनशिप बनाता है अपने गुरु के साथ वो इस लाइक like, वो ऊपर से तो लगेगा कि इट्स ब्लाइंड ऊपर से तो आप उसको बेवकूफ़ ही कहेंगे ऊपर से आप उसको एक्चुअली में यू आर गोइंग टू कॉल एम अ फूल बट आई गेस ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन उसको जाने अनजाने एक इतना सुंदर गिफ्ट मिल गया कि जिसके कारण वो जो है गुरु के साथ जुड़ पाया एक चीज़ जो है आपके एक्सपीरियंस में भी आई है कि जब भी आप प्रेम में पड़े हैं जब भी आप किसी के प्रेम में पड़े हैं जब भी आप किसी के किसी के लिए वेन यू वेन एवर यू हैव फॉल इन लव समन दिस इज़ द टाइम वेन यू वर लाइक अ फूल ये वो वक्त था जब आप फूल की तरह थे ये वो वक्त था जब आपके अंदर आपका जो हार्ट था पूरा ट्रस्ट के साथ भरा हुआ था वेन इट वॉज रेडी टू टेक द रिस्क सो फूल इज वन ऑफ दोज पीपल वन ऑफ दोज ब्लेसिंग और अगर हम ताओ की भाषा में बोले 
तो ताओ जो है अपनी भाषा में बोलता है बी लाइक अ फूल सो फूल इज सम हु इज वेरी इंटेलिजेंट सो फूल इज सम वन हु इज लिविंग हिज इंटेलिजेंस ऑफ द हार्ट अभी उसकी मेंटल उसकी अगर हम इंटेलेक्चुअल की बात करें वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है उस मामले में लेकिन उसी कारण जो है वो प्रेम कर पाता है आपने किसी को सोच समझ के प्रेम करते हुए देखा है अगर देखा है तो वो प्रेम जो है किसी काम का नहीं है वो प्रेम ही क्या जिसके अंदर आप सोच के कर रहे हैं प्रेम तो यही हुआ कि जहाँ पे आपने अपने पूरे हार्ट को जो है खोल के रख दिया और अब आप अपने आप को पूरी तरह से निछावर करने के लिए रेडी है दैट इज़ वॉट इज़ लव दिच इज़ ऑल अबाउट एंड फूल हैज़ दैट कैपेसिटी हैज़ दैट केपेबिलिटी टू ट्रस्ट टू लव और एक चीज़ और समझने की जब आप फूल की तरह होते हैं तब आपको एग्जिस्टेंस और यूनिवर्स जो है वो पूरी तरह से सपोर्ट करता है एक बहुत ही एक छोटी सी सुंदर कहानी है जिसके जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा ये कहानी जो है भगवान कृष्ण की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है भगवान कृष्ण के भोजन का समय था और वो भोजन करने के लिए रुक्मणी के पास गए और रुक्मणी ने जो है और रुक्मणी ने उनके प्लेट में जो है वो खाना परोस के उनको दिया भगवान कृष्ण जो है निवाला जो है खाने को ही थे कि वो रुक गए और एकदम से दरवाजे की तरफ भागे और जैसे ही वो भागे एकदम से ये सब कुछ रुक्मणी देख रही थी रुक्मणी समझ भी नहीं पा समझ नहीं पा रही थी ये क्या हो रहा है लेकिन जैसे ही वो जा रहे थे वो वो वहीं पे दरवाजे पे रुक गए और दुखी हो के वापस आए और भोजन करना शुरू कर दिया रुक्मणी ये सब कुछ देख रही थी उसको समझ नहीं आ रहा था ये क्या हुआ वॉट रियली हैपन है तो उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा कि भगवान ऐसा क्या हुआ आप भोजन ले रहे थे और आप निवाला जो है लेने को थे और एकदम से आप रुक गए और उसके बाद निवाले को वहीं छोड़ के आप दरवाजे की तरफ भागे और आप गए भी नहीं और आप और आप जो है मैं देखती हूँ कि आप उदास वापस आए हैं और अब आप भोजन कर रहे हैं तो ये क्या लीला है हमें भी तो बताइए इस इस सब के पीछे क्या राज है ये जो अभी आपने जो किया तो भगवान कृष्ण ने बोला कि मेरा एक भक्त मेरा नाम लेते हुए जो है किसी गांव से गुजर रहा है और वो पूरी तरह से मुझ में मग्न है और वो कृष्णा 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 गाते हुए जा रहा है लेकिन जिस गांव से वो गुजर रहा है वो गांव बड़ा दुष्ट है और वो गांव के लोग उसको जो है पत्थर मार रहे हैं लेकिन उसने मेरा नाम लेना बंद नहीं किया वो कृष्णा 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 उस धुन में जो है लगा हुआ तो रुक्मणी ने कहा ये तो बहुत सुंदर बात है तो आप उनको बचाने जा रहे थे तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हाँ बचाने तो जा रहा था लेकिन रुक गया तो रुक्मणी ने कहा रुक क्यों गए वो आपका भक्त है आप उसको बचाएंगे नहीं क्या जाके मैं बचाता जाके लेकिन उसने पत्थर उठा लिया उसने जवाब देने के लिए वो तैयार हो गया अगर वो मेरे ऊपर विश्वास रखता अगर वो मेरा नाम लेता रहता तो मैं वहाँ उसको ज़रूर बचाने जाता अब जब उसको मेरी ज़रूरत ही नहीं है तो फिर मुझे जाने की क्या ज़रूरत है तो इस कहानी से एक छोटी सी एक जो है सीख जो मैं आप लोगों को जो है जो मैसेज जो मैं देना चाहता हूँ वो ये कि अगर आप अपने हार्ट से जी रहे हैं आप देखेंगे एग्जिस्टेंस यूनिवर्स आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेगा आप चाहे दुनिया की नज़र में महामूर्ख हों आप चाहे दुनिया की नज़र में यू आर अ फूल बट इन दी आईज ऑफ गॉड You are an intelligent creature because you are living out of your heart. क्योंकि आप हृदय की भाषा समझते हैं तो ओशो जेन टैरो का जो मैसेज है इसमें जो फूल जब हम बात करते हैं वो मैसेज है बी लाइक अ फूल लिव योर हार्ट वेन यू विल लिव लाइक अ फूल वेन यू विल लिव योर हार्ट यू विल सी दैट थिंग्स विल जस्ट हैपन अराउंड यू लाइक मैजिक सब चीज़ें अपने आप होंगी बिना किसी एफर्ट के बिना किसी प्रॉब्लम के प्रॉब्लम्स आप आपको तभी दिखती हैं जब आप ट्रस्ट नहीं कर पाते जब आप अपने हार्ट में नहीं होते जितने आप जितने आप मेंटल लेवल पे आप आप अपनी लाइफ को जिएंगे उतने ज़्यादा जो है आपको चैलेंजेस लाइफ में देखने को मिलेंगे उतने ज़्यादा जो है आपकी लाइफ डिफ़िकल्ट महसूस होगी लेकिन द मोमेंट यू कम बैक इन योर हार्ट लाइफ इज़ लाइक अ पोइट्री लाइफ इज़ लाइक जस्ट इट जस्ट फ्लोज एवरी थिंग इज़ हैपनिंग अराउंड यू इट्स सो ब्यूटिफुल That is what the life of fool is. और ओशोज एंड टैरो आपको 
इंस्पायर करता है टू बी अ फूल एक और बात जो मैं कहना चाहूँगा कि एक फूल जो है एक बच्चे की तरह है जिस जिस जैसा कि मैंने पहले भी मैंशन करा उसका जो हार्ट है वो अभी जो है गॉड के साथ कनेक्टेड है यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है और इसी कनेक्शन की वजह से उसकी लाइफ में सब चीज़ें जो है बहुत आसानी से घट जाती है जितनी अच्छी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है डिवोटी की हो पाती है डिवोशन के साथ हो पाती है उतना अगर आप कंपेयर करें इफ समन इज यू वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ योगा अगर कोई योग योग के माध्यम से कोई जा रहा है या कोई साधना कर रहा है उसका पाथ जो है इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट्स अ पाथ ऑफ ईगो लेकिन जब हम बात करते हैं डिवोशन की वो पाथ है पूरा का पूरा लव का इट्स अ पाथ ऑफ ट्रस्ट इट्स अ पाथ ऑफ हार्ट तभी जीसस क्राइस्ट ने ये बात बोली ओनली चाइल्ड लाइक कैन रिसीव द किंगडम ऑफ गॉड क्योंकि बच्चे के पास एक गिफ्ट है अभी वो करप्ट नहीं हुआ है अभी एक प्योरिटी है अभी एक एक बहुत एक ब्यूटिफुल वे से वो लव को एक्सप्लोर कर सकता है बिकॉज ही इज़ अ फूल सो my message for you is be like a fool and you will see your life will become like a blessing you will see that you will be able to connect with the guru with the master thank you so much for watching namaste